പി ഉബൈദുല്ല എം എൽ എ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷൻ ജാമിയ ഇക്കമയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ അവർക്ക് ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച കേരള സംസ്ഥാന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ അവർകൾ ഇവിടെ വിഷയാവതരണം നടത്താൻ എത്തിയിട്ടുള്ള എൻ അലി അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ബഹുമാനിനായ പ്രൊഫസർ എ പി അബ്ദുൽ വഹാബ് സാഹിബ് പ്രിയപ്പെട്ട ടി ടി കോയാം സാഹിബ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച യു ടി എം ഷമീർ ഒ എ വഹാബ് വേദിയിലുള്ള ആദരണീയരായ ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള ജാമിയ ഇക്കമിയ കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും മതവിദ്യാഭ്യാസവും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് നിരവധി യുവ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഏറെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം ഫാഷിസം ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞകാല പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ഒക്കെ കളഞ്ഞു കുളിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പിൻബലത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഭരണകൂടം തന്നെ ഈ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ഒക്കെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരായിരുന്നാലും ഭരണീയർക്ക് സ്വൈര്യമായി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഭരണകർത്താക്കൾ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഏത് രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം നടത്തണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ കാല എല്ലാ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും തകർത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാസി സമീപനവുമായി ഭരണകൂടം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെതിരായി ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജനാധിപത്യ മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ബഹുജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പോരാടേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് എന്നാൽ ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്തായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ അത്തരം പോരാട്ടങ്ങളുടെ വീര്യം കെടുത്തുന്നതും ഫാസ്യത്തിനെതിരായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വൈതിരിച്ചു വിടുന്നതുമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കശ്മീരിലെ കത്വയിൽ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത എട്ട് വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടി അതിക്രൂരമായി കൂട്ട മാനഭംഗത്തിന് ഇരയാവുകയും ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഈ ഹീന കൃത്യത്തിനെതിരായി ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള എല്ലാവരും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി എല്ലാവരും ഇതിനെതിരായി അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം പുറത്തും അകത്തും പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ശോഭ കെടുത്തും വിധം ഇത്തരം ചെയ്തികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകർന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ജനുവരിയിൽ നടന്ന സംഭവം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു അഹിന്ദവ സഹോദരനിലൂടെയാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഹിന്ദവ സഹോദരനിലൂടെ ഈ വാർത്ത പുറത്ത് വന്നു ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കേസ് വാദിക്കാൻ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഒരു അഭിഭാഷകയുണ്ടായി എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിൻ്റെ 
പ്രതിഷേധം മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നതിനാണ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നടന്നിട്ടുള്ള വ്യാജ ഹർത്താലിലൂടെ ചില ആളുകൾ ശ്രമിച്ചത് എന്നത് നമ്മുടെ ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി പിന്തുണ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആക്കം കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അതുവഴി ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നടന്നിട്ടുള്ള വ്യാജ ഹർത്താൽ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വ്യാജ ഹർത്താൽ ആദ്യമായി കേൾക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചു വന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾക്കും അതിൽ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഇത്തരം വ്യാജ ഹർത്താൽ വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാർത്തകൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല എന്നതിന് തെളിവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു സംഘടനയില്ല ഒരു പാർട്ടിയില്ല ആരുമില്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏതോ ഒരുത്തൻ പടച്ചുവിട്ട ഒരു വാർത്തയെ തുടർന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ചില്ലറയാണോ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ നിരപരാധികൾ വൈകാരികമായ വിഷയത്തിൽ എടുത്തു ചാടി ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ അക്രമ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി പങ്കാളികൾ ആപത്തരട ആവാത്ത ആവാത്തവരടക്കം ഇപ്പൊ തുറുങ്കിലടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഏതോ ഒരു കുബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനം വഴി ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം എത്ര വർദ്ധിച്ചു വന്നാൽ പോലും അതിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ ഒരിക്കലും വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല അതിലെ വാർത്ത കണ്ട് ഒരു സംഗതിയിലേക്കും നമ്മൾ എടുത്തു ചാടരുത് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹർത്താലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളും നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അവസാനമായി വന്നിട്ടുള്ള വാർത്ത ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത പടച്ചു വിട്ടത് തന്നെ ഫാസ് ശക്തികളാണ് സംഘ് പരിവാർ ശക്തികളാണ് എന്നാണ് അവസാനം വന്ന വാർത്ത അപ്പോൾ സംഘ് പരിവാർ ശക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാണ് ലോകമെമ്പാടും മനസ്സാക്ഷിയുള്ള മുഴുവൻ ആ മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഇത്തരം ഫാസ് സമീപനങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതികരണം മറ്റൊരു വൈക്ക് തിരിച്ചു വിടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാൽ അവരിപ്പോൾ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ വരുന്നില്ല നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ വരുന്നത് നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്ന വളരെ ഖേദകരമായ അവസ്ഥ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ കരുതലോടുകൂടി ഇത്തരം ഫാസ്റ്റ് സമീപനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലടക്കം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ക്ഷമങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് ജാമ്യ ഹൈക്കമയ്യ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും എനിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്കും ഒക്കെ മറ്റ് ജില്ലാ പരിപാടികൾ കൂടി പെട്ടെന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പോകേണ്ടതുകൊണ്ടും ഞാൻ സുദീർഘമായി മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു ചെന്നില്ല ചെല്ലുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ ഫാസത്തിനെതിരായി എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മാത്രം സംഘടിച്ച് ഈ ഫാസത്തിനെതിരായ പോരാടം നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരും ഈ ഫാസിസ് നിലപാടിനെതിരാണ് ആ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരെയും ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരെയും മതവിശ്വാസമുള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും ഒക്കെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഫാസിസ് ശക്തികൾക്കെതിരായി പോരാട്ടം നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയൂ അത്തരം പോരാട്ടത്തിന് ശക്തി പകരാൻ ഈ സെമിനാർ പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവിധ 